Noël, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui, oui, comme l'année dernière, trois jours avant le départ du Tour de France cette année, c'est la 106 e édition, pour la présentation, même programme que l'année dernière, pour présenter ce Tour, enfin il y a un truc qui va modifier, j'aurais voulu faire d'autres événements euh, sport et cyclisme, mais j'ai eu des problèmes de santé qui m'en ont empêché, euh, voilà, pour ceux qui suivent José que pour le cyclisme, je vous le dis, j'ai eu des problèmes, et j'ai eu, euh, scolairement, il a fallu que je travaille beaucoup, donc j'ai pas eu le temps de regarder les courses, et je m'en excuse. Bon bref, pour vous excuser, il y aura une étape qu'on va aller voir ensemble, un vlog qui sortira le soir, c'est l'étape de Pau, le contre la montre, on ira le voir ensemble, ça, je vous le promets, c'est fait, c'est acté, donc vous voyez le détail en dessous des, des étapes qu'on aura, euh, des sortes d'étapes avec la carte, on passe tout de suite euh, pour faire court aux étapes clés. Donc les étapes clés, il y a la première étape, oui je l'ai mis parce que comme l'année dernière, chaque soir on va présenter l'étape du lendemain. Donc là, comme on va euh, à chaque débrief de l'étape d'avant, donc là je la présente là. Et il euh, ne faut pas perdre du temps d'entrée, ça, ça serait dommage. Après, les deux contre la montre, oui un contre la montre c'est toujours clé dans un Tour de France, même quand il est à la fin. L'année dernière, bon il n'y avait plus trop d'enjeux puisque euh, les trois premières places étaient déjà acquises, on savait comment ça allait se finir, ou presque. Et... Euh, les euh, étapes du Tourmalet, arrivé au Tourmalet, la troisième dans l'histoire, le col le plus emprunté du Tour de France, et la planche des Belfi, arrivée mythique, troisième passage, excusez-moi, troisième passage il me semble, à chaque fois que quelqu'un a pris le maillot jaune là-bas, que la per le, euh, chaque personne qui s'empare du maillot jaune là-bas, qui est en jaune à la planche des Belfi, remporte le Tour de France trois semaines après à Paris, c'est selon la légende, la légende va-t-elle encore s'écrire Une arrivée qui sera bien plus haute que d'habitude. Donc pour faire cours, la première étape sera une étape de 194,5 km, ça commence fort hein, déjà, presque 200 bornes, bon c'est du plat avec deux, caté deux difficultés, une côte de catégorie 3 à, au kilomètre 43,5 et au kilomètre 47,5 une côte de difficulté 4, voilà un sprint intermédiaire au kilomètre 125 et une arrivée, à euh, c'est entre Bruxelles et Bruxelles. Je ne sais pas comment ça se prononce les villes belges, donc dites-le moi si vous savez dans les commentaires. Bon départ de la Belgique pour aller fêter, il me semble, les 70 ans ou 60 ans de la première victoire des Dinax. La deuxième étape, c'est le contre-la-montre par équipe de, de 27,6 km. C'est assez conséquent, mais comme c'est par équipe, ça va, ça va pas trop. C'est pas trop long, voilà. Enfin, pour mon avis. Il y aura deux temps intermédiaires, un au kilomètre 13,2 et l'autre au kilomètre 20,1. Voilà, pour l'étape numéro 1, étape numéro 2. Étape numéro 6, la planche de Belfi, excusez-moi pour le téléphone. Je vous ai mis le détail de la, du, du, de la, de la, de la dernière difficulté qui est la planche des Belfi. Autrement, on a beaucoup de difficultés. Une, deux de première catégorie, deux de deuxième catégorie et deux de troisième catégorie qui vont s'enchaîner. Un sprint intermédiaire d'entrée au kilomètre 29. Et une planche de, des belles filles. Voilà, trois de première catégorie. On compte la planche des belles filles. Donc voilà, il y aura avec les pourcentages, etc. sur le côté. Vous le verrez. Ce sera pour l'étape 6. Et l'étape 13, qu'on va aller voir à Pau le contre la montre. Je vous mettrai que les meilleurs coureurs, je pense. Ont plus d'importance. On sera à l'arrivée, normalement, si tout va bien. 27,2 km avec. 3 euh, pointages intermédiaires, km 7,7, km 15,5 et km 21,9. C'est quand même 27,2 km quand on est tout seul sur la route, ça fait quand même long. Hein. Voilà. Pour l'étape 13 et l'étape numéro 14, Tour Malais. Je ne sais pas si je pourrais aller la voir, on verra, j'essaierai. Mais bon, euh, on verra, ça sera déjà bien d'en aller voir une. Euh, mauvais souvenir pour moi, je vous expliquerai un jour. Euh, quand ça sera le moment. Donc, euh, Tourmalet, une, de, une côte de difficulté 4, une de 1 et hors catégorie pour la fin. Ou Tourmalet que j'ai pu aller voir une fois comme ça euh, en, en, pendant un voyage, pendant euh, mes vacances. J'ai pu aller, euh, pas pour une étape, mais euh, visiter comme ça. Enfin, voilà. Donc voilà, euh, 7,8% pour euh, le col de première catégorie, col du Soudor, 11,9 km, côte de Lap. La batte mal, 6,7%, 1,4 km. Et le tour mal, 7,4% de moyenne, 19 km. Qui va aller jusqu'à plus de 9% de moyenne. Voilà, pour le tour mal, il y aura comme la planche des belles filles. Le, le petit descriptif de la dernière difficulté. Les maillots distinctifs qui sont les favoris. 
Pour le maillot jaune, bon, ceux que j'oublie, euh, c'est pour moi ceux, euh, ceux qui me font allusion et pourquoi je vous le dirai. Il y en a d'autres aussi, mais j'ai mis que les trois pour moi que je pense. Et un que je ne vais pas mettre comme Igan Bernal, je vous le dis tout de suite, parce qu'on ne va pas mettre deux personnes de la Sky. J'ai mis dans autre chose, vous comprenez pourquoi Igan Bernal, où il sera. Le maillot pour le maillot jaune, Garen Thomas, le vainqueur sortant. Stephen, St Steven Kreuzweig, cinquième du dernier Tour de France. Et Thibaut Pinot, je vais mettre un français, oui, parce que je serais prêt à mettre une pièce sur Thibaut Pinot, victorieux du Tour de France. Il est assez bon contre la montre. Il, il est de plus en plus fort. là. J'ai vu un, un documentaire sur France Télévisions d'une dizaine de minutes où on voit sa préparation. Il a l'air d'être chaud et il, il, est, il, est, il est en forme. Là, depuis l'année dernière, depuis son échec, euh, qu'il n'a pas pu faire le Tour de France. Après, c'est très 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 chaud. Enfin, on espère un maillot jaune à Paris sur les champs Élysées. C'est tout ce qu'on espère euh, euh, fin juillet. Les maillots verts, j'en ai mis deux, oui, parce qu'il y en a un, ça va être forcément le gros favori, l'homme à battre, Peter Sagan, et puis je ne vois pas comment d'autres pourraient battre, parce qu'ils ne sont pas non plus super forts dans la montagne, et puis euh, il y en a un par contre, oui, peut-être avec les victoires au sprint, qui est très très fort hein, depuis le début de l'année, c'est Dylan Groenewengen, donc il pourrait rattraper par rapport à ça, qui a une meilleure pointe de vitesse que Peter Sagan, mais ça se vaut au sprint, ça peut, on ne sait jamais, Dylan Groenewengen pourrait être le seul, à mon avis, qui pourrait... Euh, piquer ce maillot vert à Peter Sagan, lui qui veut porter le maillot jaune dès la première étape euh, et peut-être le garder sur la deuxième. C'est son espoir en tous les cas à, à Dylan Groenewengen pour euh, devenir le nouveau néerlandais porteur du maillot jaune. Il n'a plus eu depuis euh, quelques années déjà. Le maillot à poids, deux français, oui, euh, les deux vain derniers vainqueurs sortants, Julien, euh, Julien Alaphilippe et Julien Alaphilippe, le numéro 1 mondial, et Warren Barguil, champion de France il y a le week-end dernier. Et Vicenzo Nibali, oui, je ne vais pas mettre dans les favoris du maillot jaune, parce qu'il avait dit euh, début juin qu'il qu qu doublera Giro et Tour de France, enfin, qui, voilà, et, mais euh, qui n'était pas sur Joe Général et peut-être jouer une victoire d'étape et le maillot pro. Alors, je serais euh, moi, je, là aussi, dans les paris sportifs, je serais prêt à mettre une pièce sur Vicenzo Nibali. Voilà, euh, parier contre les Français, mais bon, euh, voilà, c'est des pronoms que je vous fais, vous n'êtes pas obligé de te suivre, euh, je dis ça comme ça. Le maillot blanc, voilà, donc j'ai dit j'avais mis Igan Bernal ailleurs, bah, il est pour là, Igan Bernal et David Godu, voilà, un français, un, un colombien, récent vainqueur des Tours des Alpes, il me semble, Igan Bernal, enfin voilà, deux très bons coureurs qui vont accompagner l'un Thibaut Pinot et l'autre Guérin Thomas, mais ça se joue, une personne qui m'est très chère, pour, qui nous a quitté il y a 10 ans, qui était un grand fan de cyclisme et pratiquant du cyclisme français, à mon oncle qui m'a passé... Cette passion du cyclisme, je dédierai toutes les vidéos sur le Tour de France de cette année pour ses 10 ans de sa mort. Donc voilà, un petit hommage à lui. Je vous dis qui chez de Paris. À la prochaine les amis. On se retrouve samedi pour le Tour de France. Et euh, en attendant, le foot continue euh, chez José avec la Coupe du Monde Féminine. À la prochaine, salut les amis